Então você estava contando que é, você, você foi até o umbral em projeção de dobramento. E os vi, é. Tá, então você... eu creio que tem assim uns oito desses. Tá. E os lugares específicos, um eu tenho... Não tem como comprovar, porque não é essa a ideia, né? Uhum. Mas eles estão em lugares específicos do mundo aonde eles... Eu vou avançar um pouquinho, tá? Você ah, então... fala, levanta o dedo e fala, eu paro. Tá. <risos> é, que hoje no YouTube é difícil, né? É, é, é problema. Então, assim, aonde eles estão? No Brasil tem algum lugar? Creio que sim, embaixo da rodoviária do Tietê. É, foi ali que eu entrei. Desculpa, Nossa. não embaixo da rodoviária do Tietê. Ali, é. eu, ali eu comecei a entrar no astral negativo, né? Uhum. Fui descendo, na verdade, é na Serra da Cantareira, para baixo ali de Mariporã. É ali, foi ali que eu entrei. Uhum. Então ali tem, se é ali, exato, porque às vezes na dimensão pode ser um pouco ali, mas é nessa região, uhum. da, da Cantareira ali. Mas não é quem mora ali, não precisa ficar com medo, nada. Não tem, não, não, não tem problema. O outro, em Havana, não preciso explicar o motivo, uhum. em Cuba. Depois em, na Holanda. Esses três lugares é quase que absoluta certeza. Tá, que você viu em projeção. É. Tá, e, 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 e esses seres que você viu, esses arcontes, né? Que, tão, que eram sombras... São vírus cósmicos, é. Em, sombras em formatos de polvo, assim, como se fosse... Exato, é como... É que nem se você visse um filme, aqui da Devorado do Diabo, tinha, né? Um, o Ken Reeves entra e tem um... Uma sombra na parede, não lembro. Uh -huh. Aham, do Diabo, não sei de... É, que tinha o Alpatino também. Ah, eu acho que é isso. E aí parece aquela sombra na parede, entrando nas pedras, assim. É tipo aquilo. Uhum. Se retrataram perfeitamente. Não tem face, não tem nada. E é um negócio que tem uma inteligência absurda. E se você ficar muito... 10 segundos ali, você enlouquece. Então eu olhei e saí e falei, não dá isso, não dá. E, e aí seriam seres gigantescos, assim. Que absorvem a, a, a energia vital de milhares de seres humanos. De uma vez, um, um só. E, uhum. Aí ele emite suga. uma frequência. Ah. Ele emite, essa inteligência é como se fosse um QI de 10 milhões. Sim, um, o um Einstein tem 500 de QI, vamos, vamos supor. Sim. Essa inteligência tem 10 milhões de, de QI. Isso é inimaginável. É, então ela emite uma frequência mental muito poderosa que chega na crosta terrestre. E essa frequência, ela está aumentando, mas é que ela está aparecendo. E essa frequência não tem um nome, mas eu coloquei o um nome nela. Essa frequência é a frequência da besteira. A frequência da besteira. Quando você começa a pensar besteira, você começa a fazer besteira, você começa a usar besteira, beber besteira, consumir besteira, assistir besteira, você está na frequência da besta. É uhum. assim que ela manipula as pessoas. Não preciso dar exemplo, ninguém é burro aqui. Se você escutar uma música que é da besta, você está na frequência dela. Então é fácil de entrar na frequência. E quando você entra... Você já está sendo manipulado. É a massa de manobra 666. 2% da população mundial é o que ela mantém. Um pouco mais. Ela mantém 2% da população mundial na mão dela. É assim que a besta se mantém. 66 até 70. E a luz está avançando. A hora que avançar acima de 33.3, que é o número de Cristo, aí ela desaparece. Ela, ela meio sucumbe que ela morre de fome, porque daí ela não tem mais aquele a substância, a seiva para ela se alimentar. Uhum. E... Eu não vou avançar aí porque daí é perigoso, mas ela tem um, uma coisa que ela precisa e toda a população, desculpa, todas as governâncias mundiais que a servem, que hoje quase o mundo todo a serve, ou seja, não serve ao senhor de cima, a serve ao senhor de baixo, a própria, Precisam alimentá-las com petiscos muito gostosos, que eu não vou falar. Mas todo o mundo, toda a governância do mundo, põe isso como uma obrigatoriedade. É muito difícil de descobrir ou não? Tá, você é, está falando do medo. Não. Estou falando do, do alimento que ela precisa. E todos os governantes mundiais que a servem, que a gente pode chamar de globalista, mas não vamos entrar nisso, a servem, precisa estipular uma ordem para criar uma lei, porque a besta manda, 
Hum. Porque ela precisa se alimentar desta seiva pura. Mas é Muito polêmico. É, é fiz, não é físico, não é energia. Físico, físico. Não é energético, é. vibracional. Coisas que tem na, na barriga das mulheres. Pronto, entenderam. Uhum. Ah. Entenderam? Uhum. É por isso que eles sempre querem impor essas leis. Porque eles têm um comando, um comando, uma, um comando com uma R15 nas, na, na nuca aqui. Ei, ei, eu quero comer. Chega, deu. 